。世界最佳宜居城市是指一系列的城市，因为具有良好的生活条件，经评比依据得分高低列出的优异城市。经济学人智库每年公布全球主要城市宜居性的调查报告，各城市就社会稳定、卫生、医疗、文化与环境、教育、基础建设等五大方面，共三十个定性或定量的因素，评比了一百七十二个城市。近日发布了全球宜居城市的年度报告。全球能源和食品价格上涨，将在未来几个月影响许多城市的宜居性，并可能在一些城市引发冲突。即使在稳定没有受到威胁的地方，生活成本上升也会抑制对基础设施、医疗保健和教育的投资，以及生活的消费支出。富裕国家的城市往往在调查中表现比较出色，排名前十的城市也是防疫限制较少的城市。商店、餐馆和博物馆以及学校已经重新开放，大流行导致的住院人数有所下降。从而减轻了医疗资源和服务的压力，甚至不再强制要求戴口罩。今年排名靠前的城市，基本上都采取了严格的疫情防控措施，使其社会可以更早重新开放，民众也能享受类似疫情前的生活方式。2022年度世界十个最佳宜居城市都有哪些呢？大阪是位于日本大阪府中部的都市，为大阪府府治以及大阪府两个政令指定都市之一，亦是大阪都市圈、京阪神大都市圈乃至于近畿地方的中心城市。全市面积二百二十三平方公里，常住人口约有二百六十九点五万人，是日本人口第三多的城市。大阪自奈良时代起，就因其临海的地理位置，成为贸易港口。并曾在此建立南波京、安土桃山时代，丰臣秀吉修建大阪城，并以大阪作为丰臣政权的政治中枢。在江户时代，大阪和京都（江户并称为三都）是当时日本经济活动最旺盛的都市，被誉为天下的厨房。明治时代之后，大阪仍是日本最重要的产业都市，人口数量曾一度超过东京，在当时有“大大阪”之誉称。二战后，由于东京一级集中的进展，大阪在人口数和经济发展上被东京拉开距离，但仍然是西日本的最大都市和经济中心。除了经济之外，大阪也以其独特的庶民文化而著称。今日的大阪和东京并列为日本最具代表性的大都市，也是在世界具有知名度的国际性都市。墨尔本简称墨城，是位于澳洲东岸维多利亚州南部的一座城市。墨尔本是维多利亚州首府和最大城市，由三十一个地方政府区域组成，面积达到九千九百九十二点五平方公里，是全球最大的都会区之一，亦是澳洲人口排名第二大的城市，也曾是世界最佳宜居城市的榜首。雅拉河北岸的墨尔本中央商业区是墨尔本大都会区的中心。位处菲利普港湾北端的雅拉河口湾以东，经1993年的行政改制后，中央商业区人口约2万，由墨尔本市的地方政府管辖。整个大都会区截止至2016年，共有488万人，市民大多数居住在中央商业区周边30公里范围内，而且居住在城东面的人口远远大于西面。墨尔本曾经举办过1956年夏季奥运会，是南半球首个举行奥运会的城市。2006年英联邦运动会亦在此举行，被誉为澳洲的文化首都，同时亦是全国的文化、商业、教育、娱乐、餐饮、体育及旅游中心。墨尔本在服饰、艺术、音乐、电视制作、电影及舞蹈等潮流文化领域引领澳洲。甚至于全球该领域范围都具备一定的影响力。墨尔本也是澳洲多民族文化的中心，拥有着为数众多的移民。其城市的座右铭是“随行聚力”。2008年，墨尔本获得英格兰罗浮堡大学的全球化与世界级城市研究小组与网络评为第一 YO 级世界都市。从2002年至今，墨尔本一直占据由经济学人选出的世界最佳居住城市的三甲位置。2011年到2017年，连续七年位列第一。阿
姆斯特丹，有时也称其为荷京，是荷兰首都及最大城市，位于该国西部省份北荷兰省。根据2008年1月的统计数据，这座城市人口达7 4四万七千二百人，而该城市所处的兰斯台德都市圈大约有670万人口，是欧洲第六大都市圈。其名称源于 Amsterdam， 一个位于阿姆斯特尔河上的水坝，即今水坝广场。这也表明了该城市的起源。十二世纪晚期，一个小渔村建于此，而后由于贸易的迅猛发展。阿姆斯特丹在荷兰黄金时代一跃而成为世界上最重要的港口。在那个时代，该城市金融和钻石的中心。十九和二十世纪，该城扩展，许多新的街坊与近郊住宅区形成。阿姆斯特丹是荷兰的金融和文化首都，许多荷兰大型机构的总部都设于此，其中包括飞利浦和印等七家世界五百强企业的总部。作为泛欧交易所的一部分，阿姆斯特丹证券交易所坐落于城市中心。阿姆斯特丹有很多旅游景点，包括历史悠久的运河网、荷兰国家博物馆、梵高博物馆、安妮之家、红灯区以及许多大麻咖啡馆。每年有大约四百二十万游客来此观光。作为当前荷兰第一大城市，阿姆斯特丹历经了从渔村到国际化大都市的发展过程，经历了辉煌与破坏，以及世界大战的洗礼。从一定程度上讲，它的历史也是荷兰历史的一个缩影。多伦多是北美洲国家加拿大安大略省首府，坐落于安大略湖西北岸的南安大略地区。根据2021年的加拿大人口普查，多伦多市人口达2 7 9十九万四千三百人，为加拿大最大城市。多伦多是大多伦多地区的心脏地区，也是安大略省南部人口稠密区的一部分。作为加拿大的经济中心，多伦多是一个世界级城市，也是世界上最大的金融中心之一。多伦多在经济上的领先地位在于金融、商业服务、电信、航空、交通运输、媒体、艺术、电影、电视制作、出版、软件、医药研究、教育、旅游、体育等产业。多伦多证券交易所是世界第七大交易所，有多数加拿大公司在这里上市。多伦多的国际性人口体现出它是前往加拿大移民的重要落脚点，而市内百分之四十九的人口是在加拿大以外诞生，也造就多伦多成为世上种族最多样化的城市之一。目前，多伦多的低犯罪率、洁净的环境、高生活水准以及对多样文化的包容性。应该是被多个经济学智囊团列为世界上最宜居的城市之一。另一方面，多伦多于2006年被列为加拿大生活成本最高的城市，三分之一的加拿大人居住在距多伦多两小时车程的郊区。加拿大大约六分之一的就业机会在该市。多伦多当地的华侨及华裔人口多达四十万，相当于加拿大全国约百分之一的人口。该城市也是加拿大华人最多的城市。除此之外，也有大量世界各地的移民。加拿大安大略省多伦多市的人口统计资料使多伦多成为世界上最多元文化和多种族的城市之一。2016年，该市居民的 51.5% 属于明显的少数族裔，而2011年这一比例为 49.1%1981 年为 13.6%。多伦多还建立了多个社区，例如多伦多华埠、意大利大街、小意大利、芝兰印度街、希腊城、韩国城、小牙买加、小葡萄牙和朗士华，以庆祝该市的多元文化主义的成功。美因河畔法兰克福，简称为法兰克福，位于美因河上，是德意志联邦共和国第五大城市。和黑森州人口最多的城市，亦是德国仅次于莱茵鲁尔区的第二大都会区。法兰克福的中央商务区位于欧盟地理中心下弗兰肯行政区加德海姆西北约九十公里处。目前，法兰克福是全球商业、文化、教育、旅游和交通枢纽的重要都市。
二零二零年全球化与世界城市研究网络将法兰克福评定为德国唯一阿尔法级的世界城市，也是许多全球和欧洲公司总部、教育机构的所在地。法兰克福近五个世纪以来曾是神圣罗马帝国和德意志邦联的自由市，是神圣罗马帝国最重要的城市之一。法兰克福是歌德的诞生地。这位德国最受敬仰的人文思想家及作家，他的名字与德意志文化的传承及传播紧紧相连。法兰克福大学即以歌德为大学命名。德国政府也在世界各地成立歌德学院，以致力于德语文化教学。歌德在德语文化世界中具有国粹瑰宝的地位，让这座城市始终散发着与有容焉的光彩。法兰克福拥有德国最大的航空枢纽——铁路枢纽。莱茵美因国际机场为德国规模最大的商用民航机场，也是欧洲重要的航空中转站。日内瓦是瑞士第二大城市，日内瓦州首府，属于瑞士法语区，建在日内瓦湖流入罗讷河之处。湖上大喷泉是日内瓦的象征，日内瓦湖光山色四季皆具吸引力，同时也是世界各国际机构云集的国际化城市。日内瓦以其深厚的人道主义传统、多彩多姿的文化活动、重大的会议和展览会、令人垂涎的美食、清新的市郊风景及众多的游览项目和体育设施而著称于世。日内瓦也是世界钟表之都，钟表业与银行业成为日内瓦的两大经济支柱。作为世界著名的国际化都市，国际联盟在两次世界大战时均将总部设立于此。日内瓦在国际上享有的高知名度，主要得益于这些国际组织或办事处，包括红十字会总部、世界卫生组织、联合国日内瓦办事处等。在二零一六年的世界最佳居住城市评选中，日内瓦高居全球第二位。二零一九年十二月二十六日，位列二零一九年全球城市五百强榜单第六十五名。温哥华是加拿大不列颠哥伦比亚省低陆平原地区的沿岸城市，与最大城市多伦多约有四千二百公里之遥。西南与不列颠哥伦比亚省省会维多利亚隔一百公里的乔治亚海峡相望，北距不列颠哥伦比亚省北部，最大城市乔治王子城约七百公里，东距阿尔伯塔省省会埃德蒙顿约九百公里，南距美国西北大城西雅图约二百五十公里。根据二零一六年加拿大统计局人口普查，温哥华市人口有六十三万人，而大温哥华地区的人口为二百四十六万。是不列颠哥伦比亚省以至加拿大西部最大的都会区，以及全国第三大都会区。市内人口则在全国排行第八。温哥华以英国航海家乔治·温哥华命名。欧洲人抵达温哥华一带后，区内经济早期主要依赖于林木业。加拿大太平洋铁路于1887年沿至温哥华后，温哥华成为北美西岸水陆路交通的主要枢纽之一，更构成远东地区。加拿大东部和英国之间贸易往来的重要一环，温哥华港是加拿大最大、最繁忙的港口，以货物总吨数计算，也是北美第四大港口。此外，温哥华的自然环境深受游客欢迎，使旅游业成为城市第二大经济支柱。温哥华也是北美第三大制片中心，有“北方好莱坞”之称。二十世纪后，与美国旧金山同为亚洲人在北美最集中的地区。温哥华近年经常在各项世界最佳居住城市的调查中名列前茅，亦曾于2010年与125公里以外的惠斯勒联手举办冬季奥运会和冬季残奥会。此外，温哥华还曾举办2015年女子世界杯足球赛，决赛场地即设在不列颠哥伦比亚体育馆。卡尔加里，又称卡城、卡加利、牛仔城，位于加拿大艾伯塔省南部的洛基山脉。该市面积 789.9 平方公里，海拔约 1,048 米，是加拿大第四大城市，也是世界上最富裕、安全、幸福和拥有最高生活水准的城市之一。
，塔尔加里已连续多年被《经济学人》评为全球最宜居城市前五。塔尔加里是埃伯塔省经济、金融、政治和文化中心，也是该省最大的城市。塔尔加里是加拿大最大的能源中心，以及北美第二大能源中心。世界著名的石油公司中石油、中石化、中海油、壳牌、英国石油、埃克森美孚等都在这里设有分公司。加拿大众多能源公司的总部就设在此地。卡尔加里同时也是加拿大西部的重要金融中心，世界前十的投资银行均在此设有分支机构。卡尔加里人均世界五百强公司数，人均中小企业数均位居加拿大第一。根据二零一七年人口普查，卡尔加里市人口数量为一百五十六万，其中工程师密度为全国最高，亦多次被联合国人居署评为世界上最干净的城市。一九八八年第十五届冬季奥运会在这里举行。二零一七年。在中国社会科学院与联合国人居署发布的新型全球城市排行中，塔尔加里位居第三十八位。二零一九年十二月二十六日，位列二零一九年全球城市五百强榜单第二百三十五名。苏黎世位于瑞士联邦中北部，是瑞士第一大城市和最重要的工商业城市，也是苏黎世州的首府，以及全国政治、经济、文化和交通中心，同时也是全欧洲最富有的城市。该市已连续多年被联合国人居署，评为全球最宜居的城市之一。苏黎世全市人口四十二点零二万，面积九十一平方公里，市区被利马特河分为东。西两岸，西岸是苏黎世的老城区，而东岸则是苏黎世的新城区。苏黎世是欧洲重要的文化中心。一九一六年出现的达达主义就发源于苏黎世。国际足球联合会的总部亦设在此地。苏黎世是瑞士银行业的代表城市，也是世界上最大的金融中心之一。由于这里集中了全球一百二十多家银行的总部，其中半数以上是外国银行，故其又被誉为欧洲亿万富翁都市。瑞士联合银行、瑞士信贷银行、苏黎世金融服务集团以及许多欧洲私人银行的总部均设于苏黎世。瑞士银行业高效严格的保密能力，使得苏黎世成为世界上主要的离岸银行业务中心。金融方面的账户流转约占据整个苏黎世四分之一的经济活动。瑞士证券交易所的总部即设于苏黎世。哥本哈根坐落于丹麦西兰岛东部，与瑞典第三大城市马尔默格厄勒海峡相望。哥本哈根是丹麦王国的首都，也是丹麦的最大城市和最大港口，同时也是丹麦政治。经济、文化和交通中心，以及世界著名的国际大都市。厄勒海峡大桥在两千年完工后，哥本哈根与瑞典的马尔默可透过车辆和铁路往来，促成了两地人力资源的互相交流。每年利用厄勒海峡大桥的通勤人数不断增长。此外，大桥通车后，也让两座城市之间形成北欧地区最大的城市群。哥本哈根曾被联合国人居署选为全球最宜居的城市，并给予最佳设计城市的评价。哥本哈根也是全世界最幸福的城市之一。丹麦全国重要的食品、造船、机械、电子等工业大多集中在这里。世界上许多重要的国际会议都在此召开。哥本哈根既是传统的贸易和船运中心，又是新兴制造业城市。全国三分之一工厂建在大哥本哈根区。哥本哈根市容美观整洁，市内新兴的大工业企业和中世纪古老的建筑物交相辉映，使它既是现代化的都市，又具有古色古香的特色，是世界上著名的历史文化名城。丹麦标志美人鱼雕像在海边静静沉思。充满童话气质的古堡与皇宫比邻坐落在这个城市中，展现出城市的古老与神奇，艺术与现代。维也纳坐落于奥地利东部，紧邻捷克、斯洛伐克和匈牙利边界，这些地区紧密相连，形成欧洲中部地区。
。如果加上斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，维也纳就是个拥有三百万居民的大都会区。维也纳是奥地利的首都，是该国的最大城市，同时也是奥地利九个州之一。有着一百八十八点九万人口，包含都会区则约二百四十万人，将近奥地利人口的三分之一，并且是奥地利政治、经济、文化中心。该市人口数在欧盟城市中名列第六。由奥地利帝国时代至二十世纪初，维也纳是世界上最大的德语都市。在第一次世界大战中，奥匈帝国瓦解前，该市有两百万居民，时至今日。维也纳仍是德语区第二大都市，仅次于柏林。维也纳拥有许多重要的国际组织，包含联合国以及 OPEC。2001年，维也纳市中心古城区被指定为联合国世界遗产。2017年7月，被移至濒危世界遗产的名录中。维也纳除了因为丰富的音乐历史遗产而被称作音乐之都。也因为他是世界第一个心理治疗师西格蒙德·弗洛伊德的家乡，而被称作“梦之都”。该城市最早是凯尔特人和罗马人的定居点，随后逐渐转变为中世纪及巴洛克时期的都市，接着成为奥匈帝国的首都。众所周知，从古典主义时代至二十世纪初期，维也纳是具有领导地位的欧洲音乐中心。内城区有着丰富的建筑群，包含巴洛克式的城堡和花园。十九世纪末期，环路上雄伟的建筑物、雕像以及公园。维也纳也以高品质的生活著称。在二零零五年的研究中，经济学人智库在一百二十七个全球都市中，将维也纳选为世界最佳宜居城市第一名，与温哥华及旧金山同列。二零一一到二零一五年之间，名列第二。仅次于墨尔本。二零一八年，维也纳取代墨尔本，再次成为第一。二零零九至二零一六连续八年，人力资源顾问公司美世将维也纳列为年度生活质素调查的第一名。以此为基础 ，Monaco 的二零一五年生活品质调查，在世界最佳二十五个城市中将维也纳列为第二。二零一二及二零一三年，联合国人居署将维也纳列为世界最繁荣的都市。二零零七及二零零八年，该城市在创新文化名列世界第一，并且在二零一四年的创新城市指数中，从二百五十六个城市中拿到第六名。该指数分析一百六十二项指标，内容涵盖三大领域：文化、基础设施和市场。维也纳定期举办城市规划会议，而该城市本身也经常被城市规划者用作案例研究。二零零五年至二零一零年间，维也纳是世界上国际会议和大会的首选城市，每年吸引着超过六百八十万的游客。好了，这一期的视频就为您介绍到这里，别忘了在影片下方按个喜欢，以及订阅这个频道和打开接收通知。希望你会喜欢这一期所带给您的知识，感谢您的收看，我们下期再见。